Hola, ¿qué tal, colegas? Quiero compartir con ustedes algo muy importante que les va a servir en la medición de bobinas de todos los circuitos que tienen que ver con la alimentación del de encendido, en este caso como los PMIC, como PMU de radiofrecuencia, como circuitos de carga, cuando se nos complica la medición por el difícil acceso a los puntos de switcheo. Entonces, muchachos, a continuación quiero mostrarles lo que he desarrollado para poder compartir con ustedes. Entonces, ¿cómo se llama este método? Bueno, lo hemos denominado NCI, eh, medición de inductancia sin contacto. Entonces, para poder comprender esto, tenemos que conocer lo que... Tenemos que comprender entonces qué es lo que nos dice la ley de Faraday. Esta ley entonces cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. Alrededor de una bobina siempre se genera un campo magnético del resultado de los movimientos de las cargas eléctricas. NSV es un probador o detector de voltaje sin contactos. Es un probador eléctrico que ayuda a detectar la presencia de voltaje por algún conductor. Entonces, con esta misma propiedad, nos hemos ingeniado este método para ayudarlos que sea muy fácil en sus laboratorios conseguir fallas en los BUP en lugares de bobinas de difícil acceso. Luego de conocer este concepto, pues vamos a ver cómo es que carga de forma inalámbrica un teléfono para poder comprender esto. ¿Cómo se captura la energía? que emite un cargador inalámbrico. Básicamente consiste en, en generar un campo electromagnético o emitir energía y conseguir captar esa energía en otro punto. El campo electromagnético es generado por la base del cargador y hay un receptor en el dispositivo móvil que toma eso y lo lleva hacia la batería. Entonces, un ejemplo muy fácil es conseguir dos antenas de estas de carga inalámbrica o dos bobinas de estas de wireless charging, de la carga inalámbrica. Esto lo he tomado un 11 Pro más para poder hacer una explicación. Para esto voy a usar estas dos bobinas, le he soldado dos cables, una va a ser la emisora, otra va a ser la receptora. Voy a tomar un generador de funciones de estos económicos, voy a colocar cierta frecuencia y vamos a ver cómo la otra bobina receptora con el otro osciloscopio va a detectar la frecuencia y nos la va a indicar qué frecuencia está cerca a su borde. Y en la práctica sería así. Tenemos dos bobinas de 11 Pro más de su carga inalámbrica. Hemos tomado una de ellas y la hemos conectado al generador de funciones con una frecuencia de 10 MHz. Ok, ya esta bobina está trabajando. Si yo quisiera medir cómo está trabajando, tendría que colocar esto así. Y entonces yo lo puedo observar en el osciloscopio. Ok, muy bien. Sería medir la frecuencia por contacto bien entonces lo que queremos ahora es hacer una medición sin contacto entonces aprovechando la ley de entonces vamos acá a hacer esto tenemos otra bobina la cual va a ser una receptora y cuando yo acerco esta bobina estoy midiendo lo que está sucediendo acá lo que están haciendo trabajar a la otra la están haciendo trabajar a 10 MHz y es lo que podemos ver en el osciloscopio. En este caso nos deja ver un voltaje de pico a pico de 2.3 volts, ¿ok? Dependiendo si está cerca o si está lejos. Con este principio vamos a poder medir las bobinas y es lo que vamos a pasar a hacer a continuación. Como hemos visto en el ejemplo anterior, entonces va a ser muy útil para nosotros como técnicos medir todas las salidas book 
de un PMU. En los dispositivos se nos dificulta por lo pequeño que son todos los circuitos y componentes que deseamos medir. Esto es un iPhone X con algunos de sus LDO y switcheos de la bobina. Aquí voy a entrar en detalle en un iPhone X la cantidad de cosas que podemos medir con este método. Vemos cómo estos PMIX son multifase, tienen varias bobinas en algunos casos y tienen muchos voltajes que generan por medio de estos BUC. Acá vemos varios de ellos cómo nosotros podemos medir todas estas bobinas y determinar en algún momento de dónde proviene una falla. Ya esto lo sabemos más de dos años, eh, porque varios compañeros lo han compartido, nosotros hemos hecho estudio, hemos compartido con C en el canal, pero resulta que se hace difícil tocar la bobina. Tocaba con una aguja muy fina, con una punta de un bisturí, y sin embargo así a veces dañaba uno las bobinas tratándola de medir aparte de eso a veces había una falla y cuando tocaba la bobina para medirla hacía contacto me mostraba un switcheo y me confundía en la falla pero haciendo algo innovación entonces es lo que quiero compartirles lo primero que ustedes tienen que conseguir es una bobina de 0.47 microgenrios la bobina ideal es la de carga de un iPhone X, de XS, XS+. Más. Después de que la consigan, les recomiendo la de punto negro. Estas de punto blanco sirven, pero son muy frágiles y se dañan con algunas lecturas. Se desprende donde va soldando. Entonces, la más robusta es la de punto negro. Luego de eso, vamos a soldar dos cables a las bobinas así tal cual como lo están viendo luego que tenemos esos cables soldados a la bobina entonces vamos a conectar la sonda de nuestro osciloscopio el caimán a cualquiera de ellas en estos casos no importa la polaridad si sí va a invertir la gráfica de la bobina pero el osciloscopio nos permite una opción de invertir si queremos ahora ¿qué tengo que hacer primero Colocar nuestra sonda en X1. Se mueve el selector hacia la parte donde diga X1. Luego voy a tener que configurar mi osciloscopio a 1X. Luego de que tengo mi sonda y mi osciloscopio configurados a 1X, entonces voy a limitar el ancho de la banda de mi osciloscopio a 20 MHz para que la imagen sea un poco más detallada o más hermosa al momento de capturarla. Luego nuestro trigger lo vamos a colocar a que dispare aproximadamente en un rango de 40 mV. El tiempo lo vamos a ubicar en 200 nanosegundos. El voltaje lo vamos a colocar en 50 milivolts. ¿Para qué sirve esto? Sirve para poder detectar cosas como estas. ¿Cuántas veces un dispositivo de iPhone nos ha quedado en 33 mA? Y le hemos echado la culpa a muchas cosas como CPU dañado, como que no está soldado, pero... Muchos no sabían que si esa bobina no trabaja, la que pertenece a PPCPU, ese rambar, nos generaba este consumo y no era detectado por el computador, porque algunos dirían, puede estar en DFU y la memoria no se está activando. Pero este otro voltaje, PPGPU, ese rambar, nos daba un error de 4013, de DFU pasaba a recovery volvía a recover y nos arrojaba un 4013. GPU ese rambar cuando fallaba se reinicia después de cada 10 segundos y solo muestra el logo consumo máximo de 300 mA y luego cae a cero y vuelve el ciclo. Si es reconocido por iTunes forzando el DFU 
Cuando esta otra bobina de Pepe Sobar están fallando, después de Power se queda entre 800 a 400 miliamperes fijos y se calienta mucho el CPU y no lo detecta. Fíjese todos los errores que habíamos cometido creyendo que siempre era RAM, CPU, PMIC y nunca creíamos que una bobina ausente, dañada, no estoy hablando de cortos ni de fuga, estoy hablando de una bobina rota, una bobina levantada, una bobina por un golpe dañada o algunos como ya trabajan con CPU, con SWAT, muy fácilmente a veces por limpiar la resina se les mueve y les quedan estos consumos y cometen muchos errores. Entonces, estamos viendo todos estos comportamientos que nosotros no teníamos muy claros. Entonces, vamos a ver ahí cómo funciona la medición de bobinas sin contacto. Así sería de fácil medir todas las bobinas de switcheo de un PMIC con esta técnica que le estamos dando en este momento. Este es un dispositivo que tiene 17 mA de consumo, que se creería que es PMI que no está trabajando, CPU que no está trabajando, y aquí muy rápido lo vamos a descubrir. Después de hacer la configuración que explicamos anteriormente, encendemos al teléfono y rápido voy a medir todos los boot quienes están switchando. Este está trabajando, 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 y esta última no, porque está en 17, apago. Y me quedo acá, enciendo al teléfono y ahí aparece. Conclusión, tenemos todas estas bobinas por acá trabajando. Como están 17 mA, esta no va a activar a las líneas GPU. Pero acá seguimos teniendo más voltajes para medir a este lado de la OR. Acá tenemos más bobinas trabajando. Entonces, muchachos, en menos de un minuto revisé todos los boots de este PMIC y este pobre PMIC se acaba de salvar de que quede tan bajo que nada caliente. Y es alguna línea que tiene que ver con el CPU o con el oscilador de CPU. Ok, colegas, espero que este video les haya servido mucho. Me siento muy satisfecho de poder compartir esta solución con ustedes que hemos diseñado en nuestro laboratorio Servicel a aprovechando las propiedades de la ley de Lenz y la ley de Faraday para poder conseguir medir estas bobinas sin tocarlas. Muchachos, que sigan adelante. Servicel Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles.